Secure your admissions from the UV Galas College of Medicine Philippines with world class amenities, secured hostel facilities, hygienic South Indian food. Link in description. That's why I said that I was in the past, I travel trade. I was in the past, 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 I was in the இந்த மாதிரி என் பிள்ளைக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்ட முடியுமா இல்லையான்னு தெரியல மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் உண்மையாவே இன்னைக்கு நிறைய இருக்கு சின்ன வயசுல சினிமா பாக்குறது பள்ளிக்கூடம் போறதே இல்ல எங்க அப்பா காசு திருடிட்டு போயிட்டு கிருஷ்ணா தியேட்டர்ல திருச்செந்தூர்ல சினிமா பாக்குறது தான் வேலை ஒய்ஃப்ல கைய பிடிச்சு பார்த்தாங்க நல்ல செய்தி அப்படின்ட்டாங்க அவங்க நல்ல செய்தின்னு எனக்கு இடி விழுந்துட்டு பஸ்ஸுக்கு போக காசு இல்ல நான் அடுத்த வேலை சோத்துக்கு வழி இல்ல இதில் நல்ல செய்தி இது நல்ல செய்தியா எனக்கே சொத்துக்கு வரைய பொண்டாட்டி இல்லை அவளுக்காக இல்லை நீங்கள் அப்பாவை போகிறீங்க அப்பாவோட கதையை வச்சு உண்மையாக ரஜினி படமே எடுத்துடலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த கண்டென்ட் அவர் கடந்து வந்த பாதையில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவர் சொல்லும் போது எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச காலத்திலேருந்தே அப்பா வெள்ளை வெட்டி வெள்ளை சட்டை சந்தனம் குங்குமம் தான் அவருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயே தலைமுடியெல்லாம் அப்போவே அவர் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் ஸ்டைல் தான் ஏனோ அந்த கட்டி பிடிச்சி கொஞ்சணுங்கிற மாதிரி தாட்டெல்லாம் வந்ததே இல்லை ஸோ அப்பா கிட்ட நாங்கள் எதுக்குமே போக மாட்டோம் அவர் ரிப்போர்ட் கார்டு மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போ வெரி குட் போய் படிப்போ அவ்வளோதான் சொல்லுவார் ஓகேன்னு அப்படியே ரிவர்ஸ் வந்துடும் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து அவரோட ட்ரெஸ் அவருக்கு பேக் பண்ணிக்க தெரியாது அப்பாவுக்கு அவரோட டேப்லெட் வந்து எத்தனை மணிக்கு என்ன மாத்திர சாப்பிடும் தெரியாது அம்மா தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்கணும் இப்பயும் ஊருக்கு போனால் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி இது இது இங்கே இங்கே வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஃபோன் பண்ணி ஞாபகப்படுத்தணும் அப்பா அப்படி தான் அப்பா அப்பா இஸ் வெரி டிபெண்ட் ஆன் அம்மா மகள் மணமகள கோலத்தில் இருந்தால் நான் மேடைக்கு போகல நான் வர வீட்லேருந்து வந்தவங்களை வரவேற்றுக்கிறேன் ஆனால் நான் அப்பப்போ மேடையை பார்த்தேன் பார்க்குறேன் மனசுக்குள்ள ஒரு ஒரு குறு குறுப்பு ஒரு குற்ற உணர்வு இவ்வளவு மணவரையில் மகாலட்சுமியா பார்க்க வேண்டியவளை கரு கருவிலேயே கல்லறை கட்ட தீர்மானிச்சு கொலகாரனாச்சு அந்த குற்ற உணர்வு இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு இப்போ என் மகள் உளவியல் துறையில் ஏழாண்டு காலம் ஆய்வு செய்து பிஹெச்டி முடித்து இன்று முனைவர் சரண்யா ஜெயக்குமார் இன்னைக்கு பிரபலமான உளவியல் மருத்துவராக இருக்காங்க நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சேர்த்து வைக்கிற சொத்தே இந்த மெமரிஸ் தான் எனக்கு அதை நிறையாவே அப்பா கொடுத்துருக்காங்க அப்பா ரொம்ப 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 ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அவரோட டீனேஜில் எப்படி இருந்தாரோ எந்த உத்வேகத்தோடு இருந்தாரோ அதுவே இன்னைக்கும் இருக்குது அப்பாவால் சும்மாவே இருக்க முடியாது ரிட்டையர்மெண்ட்டில் அப்பா கிட்ட போய் பேசிடவே முடியாது அப்படின்னா என்னன்னு கூட அப்பாக்கு தெரியாது எதையாவது இழுத்து போட்டு எதையாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பார் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு கற்றுக்கணும் சி ஒரு பத்து மணி நேரம் செய்கிற வேலையை வந்து பாஸ் வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாலு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா செய்யணா மூஞ்சு தூக்கிடுறாங்க அப்பா அப்படி கிடையாது இருபது மணி நேரம் வேலை செய்ய சொன்னாலும் இந்த வயசுலேயும் செய்வார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரீசெண்ட் டேஸில் நம்ம நிறைய இன்ட்ரவியூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் ரொம்ப வைரலான ஒரு இன்டர்வியூவில் வந்து விகேடி பாலன் ஐயா அவரோட இன்டர்வியூ மிக முக்கியமானது ஸோ இந்த இன்டர்வியூவில் நம்ம கூட விகேடி பாலன் ஐயா அவருடைய மகள் திருமதி சரண்யா அவர்கள் நம்மோட இருக்காங்க ஸோ அவங்ககிட்ட பல விஷயங்களை பேச போகிறோம் அவங்க தற்சமே வந்து சைக்காலஜி ரிலேட்டடாக இருக்காங்க ஸோ சொசைட்டிக்கு பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்பா சார்ந்த விஷயங்கள் இதுன்னு சொல்லி பல விஷயங்களை பேச போகிறோம் இல்லை வணக்கம் வணக்கம் அப்பா வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியிலேருந்து உனக்குன்னு ஒரு தனி அடையாளத்தை உருவாக்க ஒரு எந்த ஷேடோவில் வந்துடக்கூடாது நீ ஏன் தனியாக இருக்கணும் அப்படின்னா பல விஷயங்களை சொல்லி வளர்த்துருக்காங்க அது நமக்கு வந்து உண்மையிலே பெரிய விஷயம் அப்படி தான் இருக்கணும் பட் நம்ம பாலன் ஐயா அவர்களுடைய ஸ்கூல்லேருந்து வந்திருக்கோம் அவருடைய பற்றிலேருந்து வந்திருக்கோன்னா ஒரு பெருமை இருக்கும்ல எவ்வளோ பெருமையாக இருக்குது நான் வந்து பாலன் ஐயாவோட பொண்ணு ஜேபிஆர் வீட்டு மருமக அப்படிங்கிற பேர் வந்து கடைசி வரைக்கும் என்னோட இருக்கும் ஆனால் அது மட்டுமே என்கிட்ட இருந்ததுன்னா என் வாழ்க்கையை நான் வாழவே இல்லைன்னு அர்த்தம் கண்டிப்பாக எனக்குன்னு ஒரு அடையாளம் நான் உருவாக்கிக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்குள்ளே நிறையாவே இருக்குது ஏன்னா நான் நல்லா படித்தேன் சின்ன வயசில் நல்லா படித்தேன் நல்ல வேலை பார்த்தேன் எனக்கு சொசைட்டியோடு இருக்கணும் நிறையா வேலைகள் செய்யணுங்கிற அந்த தாட் எல்லாம் நிறையா இருக்குது இந்த ஃபீலிங் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னா எனக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் அந்த குழந்தைகளோட நான் வேலை பார்க்கும்போது நான் உண்மையாக நான் யார் நான் எங்கேருந்து வந்தேன் நான் எல்லாத்தையுமே மறந்துடுவேன் எனக்கு அந்த பிள்ளைங்க அவங்களோட என்னோடய அந்த நாள் எப்படி போகுது என்னால் அவங்களுக்கு என்ன நல்லது செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு இருக்குது 
அப்பா வந்து நிறைய சாதிச்சிருக்காங்க அப்பா வெரி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் பிஸ்னஸ் அப்பாவை தெரியாத செலிபிரிட்டிஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப கம்மி நிறைய பேருக்கு அப்பாவை தெரியும் ஆனால் அப்பா கடந்து வந்த பாதையில் அப்பாவுக்கு இருந்த பெரிய பிரச்சனை அவருக்கு படிப்பு இல்லை அவருக்கு கம்யூனிகேஷனில் தமிழ் எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்பாவோட தமிழ் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரி ஆனால் அப்பாவோட இங்கிலீஷ் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஏன்னா அவர் டிராவல் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கும்போது இங்கிலீஷ் கண்டிப்பாக தேவை சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் உச்சரிக்கிறதுக்கே அப்பா முன்னாடி கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்பா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் அவர் கடந்து வந்த பாதைகளை நிறைய அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருந்திருக்கு படிப்பு இல்லைன்ற ஒரு விஷயத்தினால அதனால் அப்பா கிட்ட இல்லாத ஒன்று என்கிட்ட என்ன வேணும் படிப்பு வேணும் அதனால் நான் நல்லா படிப்பேன் அப்படின்னு நினச்சே படித்து டாக்டரேட் வாங்கினேன் ஸோ அப்பாவுக்குமே அது ரொம்ப பெரிய பெருமை அதனால் அப்பாவோட ஜேர்னியை விட என் ஜேர்னி கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்தது அப்படின்னு நான் சொல்லணும் ஆனால் அப்பா கிட்ட நான் கற்றுக்கிட்ட நிறைய சோஷியல் வேல்யூஸ் வந்து கண்டிப்பாக இன்றைக்கி நான் இந்த சொசைட்டியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு நான் வந்து டாக்டரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே ஏழு வருஷம் என்னோட ரிசர்ச் ஸோ அதில் மூணாவது வருஷத்துலேருந்தே நான் வந்து நிறையா குழந்தைகளோட ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு நானே என் சொந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டில் நான் வரணும் உங்கள் ஸ்கூலுக்கு உங்கள் பிள்ளைகள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அந்த ஸ்கூலுக்கு போவேன் நிறையா பேசும்போது நான் 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 எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து நிறையா குழந்தைகள் வந்து அப்யூஸ் பண்ணப்படுறாங்க அப்யூஸ்னா செக்ஷுவல் அப்யூஸ் மட்டும் கிடையாது வேறு விதமான ஆ அப்யூஸ் வேர்பல் அப்யூஸ் அடி வாங்கிறது திட்டு வாங்குறது அதெல்லாமும் அப்யூஸ் தான் அண்ட் அவங்களுக்கு அவங்களோட பாவர்ட்டி வந்து அவங்களால தாங்கிக்க முடியலை அவங்களோட ஏழ்மை வந்து அவங்களால தாங்கிக்க முடியலை ஸோ இவங்களுக்காக ஏதாவது ஒன்று செய்யணுங்கிறது எது எனக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருந்திருக்கு அதுக்காக நான் டெவலப் பண்ண ப்ரோக்ராம் தான் ரக்ஷா நான் ரக்ஷான்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் டெவலப் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு சைல்டு அப்யூஸ்லேருந்து தன்னைத்தானே பாதுகாத்துக்கிறது எப்படி அப்படின்னு நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் கிரியேட் பண்ணி அதன் நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இது வரைக்கும் இந்த செவன் இயர்ஸில் கிட்டத்தட்ட அறுநூறு ஸ்கூல்ஸ் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாத்தையும் விசிட் பண்ணி நான் பல லட்சம் குழந்தைகளை மீட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க பேரண்ட்ஸை மீட் பண்ணியிருக்கேன் டீச்சர்ஸை மீட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது என்ன கோல் நான் என்ன வாழ்க்கையில் எதை நோக்கி நம்ம போகணுன்ற மாதிரி பேசியிருக்கேன் எதை பற்றியெல்லாம் நம்ம பெருசாக கணக்கெடுக்க கூடாது எதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் பேசியிருக்கேன் இது எல்லாத்துக்குமே என் சைக்காலஜி பெரிய நம்ம நான் படித்த சைக்காலஜி வந்து ஒரு 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 பெரிய பேக் பேக்கப்பாக இருந்தாலும் என்னோடய ரக்ஷா ப்ரோக்ராமோட ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கண்டென்ட் அப்பா எனக்கு சின்ன வயசில் சொல்லி கொடுத்தது உண்மையாகவே நான் கற்றுக்கிட்ட சைக்காலஜி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்னா உண்மையாகவே நான் செய்கிற வேலை வந்து அப்பா கொடுத்த அட்வைஸ் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் சைக்காலஜி சூஸ் பண்ணுங்கிறது உங்களோட ஐடியாவா இல்லை அப்பா வந்து கைட் பண்ணாங்களா இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்னு சொன்னாங்களா இல்லை இல்லை அப்பா வந்து என்றைக்குமே எங்களுக்காக எந்த டெசிஷனும் எடுக்க மாட்டாங்க உன் வாழ்க்கை நீ முடிவு பண்ணு அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க காலேஜ் முடித்த உடனே நான் டிசிஎஸில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்பா வந்து இன்னொரு லாங்குவேஜ் உனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஹிந்தி தான் செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஸோ நான் கொஞ்சம் ஹிந்தி நல்லா பேசுவேன் அப்போது ஒரு பீகார் எஜுகேஷ்னல் ப்ராஜெக்டில் வந்து என்னை போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்டில் அங்கே இருக்கிற குழந்தைகள்ட்ட எனக்கு பேசும்போது தான் எனக்கு உண்மையாகவே இந்த சைக்காலஜியில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தது அப்போ தான் நான் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி அப்ளை பண்ணி தான் பார்ப்போமே இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி படித்தா எனக்கு இந்த ஹியூமானிட்டியில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருந்தனால சரி சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் அப்ளை பண்ணி ஆரம்பித்தது தான் சைக்காலஜி ஆனால் அது என்னை வேறு ஒரு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுச்சு உண்மையாகவே பிகாஸ் ஐ எம் த ஃபர்ஸ்ட் டாக்டரேட் இன் எஜுகேஷ்னல் சைக்காலஜி இன் ஹோல் ஆஃப் சவுத் இந்தியா அந்த பெருமை எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டமான படிப்பு நான் கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த படிப்பு நார்த் இந்தியாவில் ராஜஸ்தானில் தான் போய் பண்ணினேன் அண்ட் எனக்கு கைடாக இருந்தவர் வந்து டாக்டர் சந்தானம் சொல்லி நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னிங் சைக்காலஜிஸ்ட் அங்கே எனக்கு கைட் பண்ணவர் டாக்டர் ஓ பி சர்மான் சொல்லி பெண்கள் <laughs> வழியில்லை <laughs> 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 
பிள்ளைக்கு நான் மல்டிவிட்டமின் எப்படி வாங்கி கொடுப்பேன்னு எனக்கு தெரியலன்ற மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் உண்மையாகவே இன்னைக்கு நிறையா இருக்கு நீங்க பாருங்க இந்த லாக்டவுன்ல ரெண்டு விதமான மனுஷங்க தான் இருக்காங்க நம்ம எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த தமிழ்நாட்டில் ஒன்று வேலை இல்லாமல் கஷ்டப்படுறவங்க இன்னொன்று வேலையில் கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறவங்க யாரும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா எனக்கு ஈஸியாக பணம் வருது டெய்லி அப்படின்னா யாருமே இல்லை ஸோ அந்த இன்டர்வியூவை பார்க்குற எல்லாராலையும் ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சுது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் அப்பா வந்து இஸ் அன் எக்ஸலண்ட் ஒரேட்டர் எப்படி உங்களுக்கு அவர் கதை கேட்க இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோ அதே மாதிரி இதே கதையை திரும்ப திரும்ப நானும் என் தம்பியும் சொல்லுங்க சொல்லுங்கன்னு வீட்டில் உட்காந்து கேட்போம் ஏன்னா ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் அப்பாவோட கதையை வச்சு உண்மையாக ரஜினி படமே எடுத்துடலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அந்த கண்டென்ட் அவர் கடந்து வந்த பாதையில் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அவர் சொல்லும் போது அவருக்குள்ளே அவ்வளோ பெருமையும் இருக்கும் ஏன்னா அதை தாண்டி அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கார் இல்லையா ஏன்னா நம்ம நம்ம ஊரில் வந்து கஷ்டத்தை தாண்டி வர்றவங்கள தான் இன்றைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள்னு சொல்கிறாங்க கஷ்டமே இல்லாமல் வர்றவங்கள யார் சக்ஸஸ்ஃபுல்னு சொல்லுவா இல்லையா அப்போ நமக்கு கஷ்டம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் நம்ம குழந்தைகள்ட்ட எங்கள் அப்பா மாதிரி உங்கள் குழந்தைகள்ட்ட நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு நிறையா கதைகள் இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரஜினி அவர்கள் படமே எடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த கொஸ்டின் இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் வந்து சினிமாவில் நடிக்கணும்னு வந்தவங்க சினிமா தான் பேஷன் சொல்லி வந்தவங்களா அதுக்கப்புறம் சில படம் நடித்தாங்க அப்பாவுடைய படத்தை வந்து பயோபிக்கா எடுக்கலாம் இல்லை வந்து யாராவது கேட்டிருக்காங்க அது மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குதா நீங்கள் பண்ணலாம் ஐடியா ஏதாவது வச்சுருக்கீங்களா ஆக்சுவலி நான் முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் அப்பா உண்மையாகவே உங்கள் லைஃப்பை வச்சு படமே எடுக்கலாம் அப்பா செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அந்த படம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் வெளியிலேருந்து முன்னாடி யாரும் சொல்லலை பட் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த மூணு நாலு மாதத்தில் நிறையா அப்பாவோட வீடியோ வைரல் ஆனதால் உண்மையாக நிறைய டெரக்டர்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க சார் உங்களை உங்களோட ஸ்டோரி வந்து எங்களுக்கு காபி ரைட் வேணும் எங்களுக்கு படம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க லாக்டவுன் முடியட்டும்ப்பா அதுக்கப்புறமா கண்டிப்பா வி வில் டூ சம்திங் அப்படின்னு தான் அப்பா சொல்லியிருக்காங்க பட் விரைவில் பயோபிக் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் வந்தா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஆமா ஆடியன்ஸ்க்கு நல்ல கண்டென்டா இருக்கும் அது பெண் குழந்தைங்க அப்படின்னா அப்பா கூட ரொம்ப அட்டாச்சா இருப்பாங்க ஆண் குழந்தைங்கள்லாம் அம்மா கூட ரொம்ப அட்டாச்சா இருப்பாங்க ஏதாவது காசு வேணா அம்மா அம்மா கிட்ட தான் ஆண் குழந்தைங்க கேட்பாங்க ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா பெண் பெண் குழந்தைங்க அப்பா கிட்ட கேட்பாங்க அப் இப்படிதான் நம்ம பார்த்து வந்திருக்கோம் நீங்க வந்து ரொம்ப தள்ளியே தான் நிற்பேன் ரொம்ப ஓவியமா இருப்பேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஏன் அப்படி ஒரு இது வந்துருச்சு மேடம் அது என்னவோ சார் அது சின்ன வயசுல இருந்தே அப்படித்தான் அப்பாவோட தோற்றம் வந்து அந்த மாதிரி நினைக்கிறேன் வெளியில இருக்கிறவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச காலத்துல இருந்தே அப்பா வெள்ள வெட்டி வெள்ள சட்ட சந்தனம் குங்குமம் தான் ஸோ வெளியில இருக்கவங்களா பாலனையா <laughs> பொறுமை ஸோ அவங்க வந்து எங்களை அழகாக அரவணைச்சிட்டாங்க ஸோ அப்பா கிட்டே நாங்கள் எதுக்குமே போக மாட்டோம் ஒரு ரிப்போர்ட் கார்டு மட்டும் தான் எடுத்துகிட்டு போவோம் வெரி குட் போய் படிப்போ அவ்வளோ தான் சொல்லுவார் ஓகேன்னு அப்படி ரிவர்ஸ் வந்துடும் அதுக்கு மேலே இல்லை அப்படி ஒரு பழக்கமாக எனக்கு வந்து உங்கள் அப்பா அம்மா எப்படி நடத்துனாங்க அவங்க உங்கள் வீட்டில் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசையாக இருக்குது எவ்ரி சக்ஸஸ்ஃபுல் மேன் ஹேஸ் அ உமன் பேக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆனால் அம்மா வந்து அப்பாவை கல்யாணம் பண்ணும்போது அப்பா சக்ஸஸ்ஃபுல்லே கிடையாது அப்பா அப்போ தான் ட்ராவல்ஸ் ஆரம்பித்து ரெண்டு மாதம் ஸோ ரெண்டு மாதத்தில் அவர் எதுவுமே பெருசாக சாதிக்கல அவருக்கு பெருசாக ஒரு நல்ல பேரும் இல்லை அவர் எப்படி இருந்து எப்படி வந்தாருன்ற மாதிரியான பேர் தான் இருந்துச்சு பட் அம்மா வந்து இல்லை எங்கள் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் நல்லாயிருப்போன்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து அப்பாவுக்கு கொடுத்தாங்க அம்மா வந்து அவங்களோட பதினாலு வயசில் அவங்க அப்பா இறந்துட்டாங்க அவங்களும் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டத்துலேருந்து வந்தவங்க தான் ஸோ அம்மா வந்து ரொம்ப வெல்த்தியாக இருந்தாங்கன்னா அதுவும் கிடையாது ஸோ இது எல்லாத்தையும் அம்மா அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணினாங்க அப்பாவுக்கு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க கண்டினியூஸாக ஒரு நாலு மாதம் வீட்டுக்கு பணம் கொடுக்க முடியலாட்டியும் பரவாயில்ல விடுங்க நான் வேலைக்கு போகிறேன் நான் அம்மாவுக்கு டைப் பண்ண வரும் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க அப்பா அதை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கார் அண்ட் அப்பா வந்து நான் என்ன சொல்லணும் எங்கள் அம்மாவுக்கு மொதல் குழந்த வந்து எங்கள் அப்பா தான் ஆமாம் எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து அவரோட ட்ரெஸ் அவருக்கு பேக் பண்ணிக்க தெரியாது அப்பாவுக்கு அவரோட டேப்லெட் வந்து எத்தனை மணிக்கு என்ன மாத்திர சாப்பிடும் தெரியாது அம்மா தான் எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுக்கணும் இப்போயும் ஊருக்கு போனால் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி இது இது
அம்மா வந்து ஃபுல் டைம் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் அந்த மாதிரி என்னால் இருக்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியாது பட் அவங்க வாழ்க்கை மொத்தமாகவே எங்களுக்காக தியாகம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் எனக்கு ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி பலர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இந்த டூர் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு அனாவசிய செலவு அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறாங்க பட் அது வந்து டெய்லி போகிறது பிரேக் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் அப்படிங்கிறது அதுக்கு ஒரு மேஜரான ரோலே இருக்குது இப்போ அப்போ பொறுத்த வரைக்கும் டூர் அப்படின்னா என்ன அஃப்கோர்ஸ் அவங்க டூர் ஏஜென்சியே வச்சிருக்காங்க அதனால் டூர் அப்படின்னா என்ன எது எதுக்கு கரெக்டாக ஒரு வருஷத்தில் ஒரு தடவை கூட்டு போகணும்னு ஸ்டெடியாக நிற்கிறது ஒரு வருஷத்தில் ரெண்டு டூர் சார் கண்டிப்பாக நாங்கள் போயிடுவோம் நாங்கள் பெருசாக ஃபாரின் போகணும்னு அவசியம் கிடையாது நாங்கள் ராமேஸ்வரம் போவோம் திருச்சி போவோம் மதுரை போவோம் ஒன்றுமே இல்லைன்னா மகாபலிபுரத்தில் போய் ஒரு ரிசார்ட்டில் ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு வருவோம் அது கூட எங்களுக்கு டூர் தான் ரூல் வந்து டூர் போகும்போது மொபைல் ஃபோன் வந்த டைம் டூர் போகும்போது எல்லாரோட போனும் ஸ்விட்ச்ட் ஆஃப் அவ்வளோதான் யாரோடையும் கனெக்ஷன் கிடையாது அப்பாவுக்கு தான் அது ரொம்ப கஷ்டம் எங்களுக்குலாம் கஷ்டம் கிடையாது அப்பாவுக்கு தான் பிஸ்னஸில் இருக்க ஃபோன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ டீடாக்ஸ் மோடில் இருப்போம் நாங்கள் ஸோ ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபேமிலியோடு ஸ்பென்ட் பண்ணுற டைம் நிறைய நேரம் கதைகள் பேசியிருக்கோம் அப்போ நிறைய விஷயம் பேசும்போது இதெல்லாம் தான் மெமரிஸாக இருக்குது நம்ம பிள்ளைகளுக்கு சேர்த்து வைக்கிற சொத்தே இந்த மெமரிஸ் தான் நல்ல வேல்யூஸும் நல்ல மெமரிஸும் தான் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அதை நிறையாவே அப்பா கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் சொன்ன மேம் இந்த மெமரிஸ் அப்படி ரொம்ப முக்கியம் ட்ராவலில் வந்து பணம் செலவாகிறதோட மெமரிஸ் அதிகமாக சேர்க்கிறோம் அப்படிங்கிறத உணர வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனால் இன்னைக்கும் பலர் பார்க்கும்போது நல்ல வெல்த்தி ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் அந்த டூர் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இது ஒரு தேவையா இது அத்தியாவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் சைக்காலஜிஸ்ட்டும் கூட ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் இதை ஒரு பார்க்கக்கூடிய பார்வை இது ஒரு டூர் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு அத்தியாவசியம் கிடையாது அது வந்து ரொம்ப ஆடம்பர செலவு அப்படின்னு பார்க்குறவங்க வந்து லோவர் கிளாஸ்லேயும் மிடில் கிளாஸ் அப்பர் கிளாஸ் எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் இருக்குதுன்னு பார்க்க முடியுது இது என்ன மாதிரியான பார்வை இது ஏன் சேஞ்ச் ஆகணும் அதாவது உண்மையாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு செலவாக பார்க்குறாங்க இது ஒரு வீண் செலவு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் நிறைய பேர் டூர் போய் பழகினவங்களுக்கு தெரியும் அதில் எவ்வளோ நன்மைகள் இருக்குது எந்த அளவுக்கு நீங்கள் திரும்ப வந்து எஃபெக்டிவாக ஆ ரிஃப்ரெஷிங்காக உங்களால் வேலை பார்க்க முடியும் படிக்க முடியும் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் ஆக மாட்டேங்கிறீங்க இன்றைக்கி வந்து சார் சைக்காலஜியில் வந்து டிப்ரெஷன் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப காமன் ஆகிடுச்சு இல்லையா எல்லார் வீட்டிலும் நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோம் என் பொண்டாட்டி டிப்ரெஸ்டாக இருக்கா நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் எங்கள் சா சேடுக்கும் டிப்ரெஷனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு சேட்னா சேட் ஜாலியாக சேர்ந்து எல்லாரும் போய் எங்கேயாவது சாப்பிட்டு வாங்க ஒரு டூர் போயிட்டு வாங்க நல்லா இருக்கும் அதுக்கு டிப்ரெஷன் ஒரு பெரிய வார்த்தை கொடுத்து டூர் போக மாட்டேங்கிறாங்க ஆனால் ஒய்ஃப் டிப்ரெஷன் சொல்லி அப்புறமா அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க பத்தாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறாங்க வேண்டாம் இல்லையா உங்களுக்கு ஈஸியான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் போல பெரிய ட்ரீட்மெண்ட் பெரிய சந்தோஷம் அது போய் பழகினவங்களுக்கு அதோட அருமை தெரியும் அப்பாவை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பல விஷயங்களை இன்னைக்கு எல்லாரும் வியந்து பாக்குற விஷயம் இருக்கு நீங்க வந்து அப்பாவை பார்த்து ஒரு வியக்குற சில குவாலிட்டிஸ்னா என்ன சொல்லுவீங்க நான் அப்பாவை பார்த்து வியந்த விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு இங்க நான் சொல்ல விரும்புறது வந்து ஒரு ஒரு மூணு விஷயம் ஒண்ணு அப்பா ரொம்ப 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 ஹார்ட் ஒர்க்கிங் அவரோட டீனேஜில் எப்படி இருந்தாரோ எந்த உத்வேகத்தோடு இருந்தாரோ அதுவே இன்றைக்கும் இருக்குது அப்பாவால் சும்மாவே இருக்க முடியாது ரிட்டையர்மெண்ட்லாம் அப்பா கிட்ட போய் பேசிடவே முடியாது அப்படின்னா என்னன்னு கூட அப்பாக்கு தெரியாது எதையாவது இழுத்து போட்டு எதையாவது பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அவரோட பிஸ்னஸ் அவரோட இன்டர்நெட் ரேடியோ அவரோட பப்ளிகேஷன் அவர் செய்கிற அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் அவர் ஃபேமிலியோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் அவர் ஒரு அசோசியேஷன் க்ரியேட் பண்ணி ட்ராவல் ஏஜென்ஸ் அசோசியேஷன் அதுக்காக அவர் மற்ற ட்ராவல் ஏஜென்ஸ்க்காக கவர்மெண்ட்டுட்டு போய் கேட்டு வாங்கக்கூடிய சலுகைகள் அதுக்காக செய்யக்கூடிய வேலைகள் அப்பாவால் சும்மாவே இருக்க முடியாதுங்க அப்பா தூங்க முஞ்சலாம் கிடையாது அப்பாவால் ரெஸ்ட் எடுக்க அப்பா வந்து ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் தூங்குவாங்க காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு எந்திரிப்பாங்க இதுதான் அவரோட ஸ்லீப் மத்தியானம்லாம் தூங்க மாட்டாங்க ஆனால் எட்டு மணிக்கு எந்திரிச்சாருனா எட்டு மணிலேருந்து அந்த ஃபோனை அடிச்சுக்கிட்டே தான் சார் இருக்கும் அந்த ஃபோனுக்கு வாய் இருந்தால் அழுவும் உண்மையாகவே ஃபோன்லேயே பாதி நேரம் வேலை முடியும் அது முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸ் போனாருன்னா அங்கே நிறைய பேர் அப்பா வந்து பார்ப்பாங்க ஏன்னா அப்பா கிட்டே டிக்கெட் வாங்கிட்டு போனால் ராசி கைராசி அப்படின்றதுக்காக அப்பாவோட பிஸ்னஸில் நிறையா இப்போது தம்பி பார்த்துக்கிறான் டூர் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் த பிஸ்னஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஃபுல்லாகவே தம்பி அதை டெவலப் பண்ணுறது எல்லாமே தம்பி பார
இல்லவே இல்லை நான் எங்கே வேணாலும் வந்து அடித்து சொல்லுவேன் அப்பா ரொம்ப நேர்மையானவர் அப்பா அப்பா போய் சொல்ல மாட்டார் அப்பா யாரையுமே ஏமாற்ற மாட்டார் அவரோட நேர்மை வந்து அவரோட பிஸ்னஸோட வளர்ச்சியில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆனிச்சு ஆனால் நிறைய பேர் அப்பாவை ஏமாற்றிருக்காங்க நிறைய பேர் ஏமாத்திருக்காங்க பிஸ்னஸ்னா அப்படி தானே பணம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற செலிபிரிட்டிஸ் நிறையா பேரே இருக்காங்க ஹூ மை டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் ஆனால் அவங்கெல்லாம் இன்னமும் எங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அப்பா அவங்களோட இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அம்மா கேட்பாங்க அவர் இன்னும் உங்களுக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் தரணும் இல்லை அப்படின்னு அது வேற இது வேற அவரோட நட்பு எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா இன்னும் அவங்களோடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக தான் இருப்பார் ஐ திங்க் அந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமானது ஹீ பீங் வெரி ஆனஸ்ட் மற்றவங்கள ஆனஸ்டாக இருக்குன்னு எதிர்பார்க்க மாட்டார் நான் ஆனஸ்டாக இருந்துட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவார் அப்பாவோட கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே அப்பா கிட்ட ரொம்ப ஹாப்பியாக தான் இருப்பாங்க ஒரு ஒரு டூரும் போயிட்டு வந்து அப்பாவுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்துட்டு தேங்க்யூன்னு சொல்லி கட்டி பிடிச்சிட்டு போகிறவங்க எல்லாமும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் மூணாவது விஷயம் நான் அப்பா கிட்ட கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறது கற்றுக்கிட்டது அப்படின்னு சொல்லணும்னா அப்பா ரொம்ப இன்க்ளூசிவ் அதுக்கு தமிழ் வார்த்தை எனக்கு தெரியல எல்லாருமே எல்லாருமே அவருக்கு ஒன்று தான் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்ப்பார் அதில் அப்பா வந்து திருநங்கைகள் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் நடத்துகிற விதத்தை நான் பார்த்து நிறையா வியந்திருக்கேன் அவங்களுக்கு வந்து தன்னை ஒரு பெண்ணாக பார்க்குறதுல தான் விருப்பம் ஸோ அவங்கள எடுத்தோடனே அம்மா வாங்க அப்படின்னு தான் ஆரம்பிப்பார் நிறையா டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்க்கு அப்பா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க தொழில் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க படிக்க வச்சுருக்காங்க அவங்க அவங்களா ஒரு ஃபேமிலி யோட ஃபேமிலியோடு இருந்தாங்கன்னா அந்த ஃபேமிலிக்கு அப்பா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க அசோசியேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிற நர்த்தகி நட்ராஜ் ஆண்டி அவங்க வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டி பரதநாட்டியம் டான்ஸர் அவங்க எனக்கு கூட பிறந்த அக்கா மாதிரி அவங்க எங்கள் அப்பா வந்து அப்பான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க அப்பா அவ்வளோ பாசமாக இருப்பார் அவங்களோட அதை நானும் என் தம்பியும் நிறையா கற்றுக்கிட்டோம் அப்பா கிட்டே நாங்கள் ஐ ஆல்சோ ஹாவ் மெனி ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பெரிய பெரிய பொசிஷனில் இன்றைக்கி சொசைட்டியில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அவங்கள நான் நடத்துகிற முறை அணுகிற முறை எல்லாம் அப்பா கிட்டே இருந்து கற்றுக்கிட்டது தான் Secure your admissions from the UV Galas College of Medicine Philippines with world class amenities, secured hostel facilities, hygienic South Indian food, link in description.